எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே இந்த நவம்பர் மாதம் கர்த்தர் கொடுத்த வேத வசனத்தை கர்த்துடைய அன்பு பிள்ளைகள் ஞாபகத்தில் வைத்திருந்தாலும் மறந்திருந்தாலும் கூட அதை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக கத்துடைய வார்த்தைகளை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்காக கத்துடைய அன்பு மகள் அந்த செய்தியின் தொடர்ச்சியை இந்த வாரத்திலே கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளோட பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் எனக்கன்மான தேவ ஜனமே நவம்பர் மாதம் நம் தேவாதி தேவனாகி கத்த இஸ்ரவேலின் பெருமந்தைகளுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம் உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகத்தில் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் செப்பனியா இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் என்னை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் செப்பனியா இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் என்னை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் நாம் கத்தரை தேடினால் நாம் பிழைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த உலகத்திலே நாம் ஜீவனோடு இருப்பது மாத்திரமல்ல கத்தருடைய வருகையின் நாளில் நாம் மறைவாய் எடுத்து கொள்ளப்படுவதற்கு ஆயத்தமாகும்படியாய் நாம் கத்தரை தேடினால் அப்பொழுது பிழைத்துக் கொள்வோம் கத்தருடைய அன்பு பிழைகள் நினைக்கலாம் கத்தருடைய வருகையின் நாளில் நாம் கைவிடப்படுவோமா என்று சொல்லி இல்லை எனக்கன்மான தெய்வ சனமே கத்தருடைய வருகையின் நாளில் அந்த நாள் பயங்கரமான நாளாய் இருக்கிறதுனால தேசத்தில் இன்னி நடக்க போகிற காரியங்கள் பயங்கரமாயிருக்கும் அதற்கு ஆயத்தப்படதும் கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகள் அதற்காகத்தான் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கத்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் என்று ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தமாய் இந்த செய்தியை கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே ரெண்டு நாளாகமம் பதினேழாவது அதிகாரத்துல ரெண்டு நாளாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துல யோசபாத் ராஜா வாகால்களை தேடாமல் தன் தகப்பனுடைய தேவனை தேடி இஸ்ரவேலுடைய செய்கையின்படி நடவாமல் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடந்து கொண்டான் ஆகியால் கத்தர் அவன் கையில் ராஜ்ய பாரத்தை திடப்படுத்தினார் யுதா கோத்ரத்தார் எல்லாரும் யோசபாத்துக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தார்கள் அவனுக்கு ஐஸ்வர்யமும் கனமும் மிகுதியாயிருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே அப்ப இந்த யோசபாத் ராஜா ஆகால்களை தேடாமல் கத்தரை தேடினதுனால அவனுடைய வாழ்க்கையில ஐஸ்வர்யம் கனம் மகிமை பெருகி இருந்தது கத்தருடைய அன்பு பிழைகளும் கூட கத்தரை தேடினால் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெருகும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி அத்தைய ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்துல நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று வாக்கு கொடுத்த தேவன் வாக்கு மாறாத தேவன் கண்டிப்பாக கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை எல்லாம் கூட கொடுப்பார் அதற்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அதே மத்திய ஏழாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் நீங்க நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம் மத்திய ஏழு ஏழு கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் கட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும் ஏனென்றால் கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக் கொள்கிறான் தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான் கட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்படும் அமேனலே லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இங்க நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கத்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல கத்தரை தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான் என்று சொல்லி நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாக்கு கொடுக்கிறார் எப்படி தேட வேண்டும் தாழ்த்தி முழங்கால் படியிட்டு பக்தி வைராக்கியத்தோடு உண்மையான விசுவாசத்தோடு உபவாசத்தோடு நம் கத்தரை தேடும் பொழுது நம் தேவாதி தேவனாகிய கத்தரை நாம் கண்டடைவோம் அவருடைய வருகையின் நாளில் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறையப்படாது எப்பேற்பட்ட ஆபத்தான சூழ்நிலைகள் அந்த காலகட்டங்களில் கடந்து வந்தாலும் கூட கத்தரை தேடுகிற அன்பு பிழைகளை சுற்றி எப்பொழுதும் அவருடைய பாதுகாப்பு இருக்கும் அமே நிலையில் லோயா ஏனா தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்தரை தேட வேண்டும் அப்பொழுது பிழைத்து கொள்வோம் இந்த உலகத்தில் மாத்திரமல்ல நித்தியத்துக்கு நித்தியம் அல்லோக ராஜ்யத்துல சந்தோஷமான அந்த வாழ்க்கையை அந்த நித்திய வாழ்வை நாம் சுதந்திரத்து கொள்வதற்கும் கூட நாம் கத்தரை தேட வேண்டும் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே 
இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே அத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளை எச்சரிப்பதற்காக தான் நம்மாண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு மாத்திரம் சொல்கிறார் வசனத்தின் மூலமாய் கத்திரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லி நாம் தொடர்ந்து கத்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு முன்பாக எப்பொழுதும் போல ஒரு பாடலை பாடி கத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமா கத்த நல்லவர் துன்பமா துயரமா அது தண்ணீர் பட்ட உடை போன்றதமா ஆற்றடிச்சா வெயில் வந்தா காய்ந்து போய்விடும் கலங்காதே ஏசுதான் நீதின் கதிரவன் உனக்காக உதயமானார் உலகத்திலே நம்பிவா வெளிச்சம் தேடிவா நம்பிவா வெளிச்சம் தேடிவா உன் துக்க நாட்கள் இன்றோடு முடிந்தது துன்பமா துயரமா அது தண்ணீர் பட்ட உடை போன்றதமா இழந்து போனதை தேடி இயேசு வந்தார் இழந்து போன ஆத்மாக்களை தேடி இயேசு வந்தார் இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொன்னார் எழுந்து வா போதும் பயந்தது உன் புயல் காற்று இன்றோடு ஓய்ந்தது துன்பமா துயரமா அது தண்ணீர் பட்ட உடை போன்றதமா உன் துக்கங்கள் இயேசு சுமந்து கொண்டார் உன் பிணிகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார் நீ சுமக்க இனி தேவையில்லை ஒரு சுக வாழ்வு இந்நாளில் துளித்தது துன்பமா துயரமா அது தண்ணீர் பட்ட உடை போன்றதமா ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு இல்லை இன்னே சுனாமம் சொல்லாமல் மீட்பு இல்லை கூப்பிடு ஏசு ஏசு என்று கூப்பிடு ஏசு ஏசு என்று தேடிடு ஏசு ஏசு என்று உன் குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்கி நடத்திடுவார் துன்பமா துயரமா அது தண்ணீர் பட்ட உடை போன்றதமா ஆற்றடிச்சா வெயில் வந்தா பாய்ந்து போய்விடும் கலங்காதே சேனைகளின் கத்தாவை எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் நவம்பர் மாதம் நீங்கள் கொடுத்த வாக்கு தத்த செய்தியின் தொடர்ச்சியை உடைய அன்பு மகள் மூலமாய் நீ தொடர்ந்து கொடுக்க போகிற உடைய சுத்த தயவிற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துகிறேன் ராஜா உலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும் சொன்ன தேவன் நீ உது மகளை மறைத்து நீங்கள் வெளிப்படுங்கப்பா பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல உங்கள் பித்தாவின் ஆவியானவர்னு சொன்ன தேவாதி தேவனாகிய கத்தாவி அப்ரோச்சனமான அடிமையை மறைத்து நீங்கள் வெளிப்படுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனி உடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜபத்தேர் எடுக்கிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனி நன்றி இயேசு அப்பா எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் இப்படி கத்திரை தேடாதவர்களுடைய நிலையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் கத்திரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறையப்படாது ஆனால் கத்திரிடமிருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு ஐஸ்வரியமும் கனமும் மகிமையும் பெருகின பிறகு கத்திரை விட்டுவிட்டால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் எப்படி இழந்து போனார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்பொழுதுதான் ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தமாக இருக்கும் கத்திரை தேடினால் மாத்திரம் பிழைத்துக் கொள்வீர்கள் நன்மையை அவரிடமிருந்து சுதந்திரத்துக் கொள்வீர்கள் கத்திரை தேடுவதை விட்டுவிட்டு பின்மாற்றம் அடைந்தவர்களாய் இருந்தால் அவர்களுக்கு நேர்ந்த கதியை அவர்களுக்கு நேர்ந்த நிலைமையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் யோபாஸ் என்கிற ராஜாவை யோபாஸ் சிறுவனாய் இருந்த வேளையில் யோயிதா என்ற ஆசாரியன் அவனை ராஜாவாக்குகிறான் அவனை கத்துடைய கட்டளைகளின் படி நடக்க கட்டளை இடுகிறான் யோயிதா என்ற 
ஆசாரியனின் போதனைப்படி அந்த யோவாஸ் ராஜா கத்திரை தேட ஆரம்பிக்கிறான் அவன் கத்திரை தேடி கத்திரையின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்கிறான் அப்படி கத்திரை தேடி அந்த ஆசாரியனுடைய ஆலோசனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து கத்துடைய கட்டளைகளுக்கு அவன் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற வேலைகளில் கத்திரையின் பார்வைகளுக்கு நன்மையான வேலை அவன் செய்கிற வேலையில் அவனும் அவன் குடிகளும் அவன் ராஜ்யமும் நன்றாக இருந்தது ஆனால் இந்த யோயிதா என்கிற ஆசாரியன் மரணம் அடைந்த பிறகு என்ன நடந்தது இந்த யோவாஸ் என்கிற ராஜம் அதுவரைக்கும் பக்தி வைராக்கியமாய் இருந்த அந்த ராஜம் யூதாவின் பிரபுக்கள் சொன்ன யோசனைகளுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படுகிறான் அவர்களுடைய எத்தராலோசனைகளுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படுகிறான் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே நீங்களும் கூட பக்தி வைராக்கியமாய் கத்திரை தேடுகிற வேளையில் கத்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பல்கி பெருகும் ஆனாலும் கூட திடீரென்று சத்துரு சில மனிதர்களை உங்களுக்கு விரோதமாக ஏவி விடலாம் அவர்கள் சொல்வார்கள் நீ சுகபோகமாய் ஜிபிக்கலாம் அதை விட்டுவிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் வேதம் வேதம் என்று சொல்லி ஜெபத்திலேயே மூழ்கி இருக்கிறாயே இந்த உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்லி யோசனைகளை சொல்வார்கள் அதற்காக ஆகால்களை நீ வழிபடலாம் என்று சொல்லி யோசனைகளை சொல்வார்கள் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே இதெல்லாம் துராலோசனை சத்ருடைய துராலோசனைகள் அந்த மனிதர்கள் மூலமாய் உங்களை நோக்கி வரும் நீங்கள் பத்திரை விட்டு விலகும்படியாய் ஒரு நாளும் இப்படிப்பட்ட யோசனைகளுக்கு செவி சாய்க்காதீர்கள் அப்படிப்பட்ட யோசனைகளுக்கு செவி சாய்த்த அந்த ராஜாவின் நிலைமையை பாருங்கள் அந்த யூதாவின் பிரபுக்கள் சொன்ன யோசனையை அந்த யோவாஸ் ராஜா கேட்கிறான் அதனால் அவன் கத்திரை தேடுவதை விட்டுவிட்டு தோப்பு விக்கிரகங்களையும் சிலைகளையும் சேவிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்பொழுதும் கூட அநேக இடங்களில் கத்துடைய அன்பு பிள்ளைகளே கத்திரை வழிபடுகிற இடங்களில் கத்திரை தேடுகிற இடங்களில் கத்திரை அறியாது புறச்சாதியார் செய்வது போல விக்கிரகங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த விக்கிரகங்களை சிலைகளை அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள் அதுதான் உண்மையான தெய்வம் என்று சொல்லி கத்திரை விட்டு விடுகிறார்கள் ஒரு நாளும் அப்படி செய்யக்கூடாது அவைகள் ஒன்றுக்கு முதவாது வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி அவைகள் ஒன்றுக்கு முதவாது அவைகளால் பேச முடியாது நடக்க முடியாது உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தையும் செய்ய முடியாது அதனால் கத்திரிக்கு நடக்கிற பயத்தோடு சிலை வழிபாடுகளை விட்டு கத்திரை அறிவிருக்கிற அந்த காரியங்களை விட்டு கத்திரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் மோசே கத்திரிடமிருந்து பத்து கட்டளைகளை பெற்றுக்கொள்ள மலை மேல் ஏறின வேளையில் ஆரோன் என்ன செய்தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி தப்பி போகும்படி அவர்களிடமிருந்து ஆபரணங்களை வாங்கி அதை உருக்கி ஒரு கன்று குட்டியை செய்து அந்த பொன்னினால் ஒரு கன்று குட்டியை செய்து அந்த கன்று குட்டியை சேவிக்கும்படி அறுவறுப்பான காரியத்தை ஆரோன் செய்தான் அதனால் என்ன நடந்தது கத்தருடைய கோபம் அவருடைய கோபாக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேல் பற்றி எறிந்தது அநேக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மடிந்து போனார்கள் அவர்கள் பிழைக்க மாட்டாமல் மடிந்து போனார்கள் என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அக்கன்பான தேவ சனமே ஆரோன் கத்தரை அறிந்து கத்த செய்கிற அற்புதங்களை கண்களுக்கு ஒன்பாக பார்த்து பிரமித்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஊசையோடு சேர்ந்து வழி நடத்தினவன் கத்திரண்டை வழி நடத்தினவன் ஆனாலும் கூட அவன் கூட பின்மாற்றம் அடைந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பொன்னினால் ஒரு கன்று குட்டியை செய்கிறார் ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அநேகம் பேர் மடிந்து போனார்கள் எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே இங்கேயும் கூட யோவாஸ் என்கிற ராஜா கத்தருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் கத்திரை தேடுவதை விட்டுவிட்டு சிலைகளை விக்கிரகங்களை வழிபட ஆரம்பிக்கிறான் ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் அதற்கு முன்னாலே இந்த ராஜாவை கடிந்து கொள்வதற்காக கத்தர் அவர்களிடத்திலே தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்புகிறார் ஆனாலும் அதற்கு அவர்கள் செவி சாய்க்கவில்லை அதனால என்ன நடக்கிறது சகரியா என்ற தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல சகரியாவின் மூலமாய் கத்தருடைய வார்த்தை கடந்து வருகிறது நீங்கள் கத்தரை விட்டு விட்டதினால் அவர் உங்களை கைவிடுவார் என்று சொல்லி அதற்கு கூட அவன் செவி சாய்க்காமல் அந்த சகரியாவை கல்லறிந்து கொன்று போடுகிறான் 
அதனால் என்ன நடந்தது கத்தருடைய கோபம் அவன் மேல் எழும்பினது சீரியாவின் சேனையை கத்தர் அந்த யோபாஸ் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் எழுப்புகிறார் அவர்கள் கொஞ்ச ஜனமாய் இருந்தாலும் கூட இந்த ராஜாவும் அவனுடைய குடிகளும் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை விட்டு விட்டதினால் அவனையும் அவனுடைய சேனைகளையும் கத்தர் அந்த சீரியாவின் சேனைகளையும் வசத்தில் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் யோவாசுக்கு தண்டனை செய்தார்கள் அதனால் அவன் மறித்து போனான் அவன் ராஜ்ய பாரத்தையும் அவன் இழந்து போனான் என்று சொல்லி எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே ஒரு நாளும் கத்தரை விட்டு விடாமல் அவருடைய வருகையினால் மட்டும் அவரை தேடி பிழைத்து கொள்ளுங்கள் அமைய நிலையில் லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே இஸ்ரேவேலின் பெருமந்தையே மத்திய ஆறாத அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளை பார்த்து கத்த சொல்கிறார் முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய ராஜ்ஜி மீது பரலோக ராஜ்யம் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கணும்னா நீங்க முதல்ல இந்த உலகத்தின் ஆசா பாசங்களை விட்டுவிட்டு ஐஸ்வர்யத்தை தேடுவதை விட்டுவிட்டு அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடணும் அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கணும்னா கத்தர் செய்தபடியே நீங்கள் நீதியாய் நியாயமாய் நடந்து கத்தர் அறிவிருக்கிற காரியங்களை செய்யாமல் அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படைய வேண்டும் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் ஐஸ்வர்யம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி வேதத்திலே நாம் சாலமன் ராஜாவை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் சாலமன் ராஜாவும் அப்படித்தான் இந்த வேத வசனத்தின்படியே கத்திரை உண்மையாய் தேடினான் கத்திரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்ற வேத வசனத்தின்படியே கத்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் அவன் கத்தரை தேடின வேளையில் அவன் வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் கனம் மகிமை பெருகியது ரெண்டு நாளாகமும் ஒன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் சாலமன் ராஜா கத்தரை தேடினான் தாவித ராஜாவை போல அதனால் கத்தர் அவனுக்கு என்ன ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுகிறார் உனக்கு முன் இருந்த ராஜாக்களுக்காகிலும் உனக்கு பின் இருக்கும் ராஜாக்களுக்காகிலும் இல்லாத ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பத்தையும் கனத்தையும் உனக்கு தருவேன் என்று வாக்கு கொடுத்ததோடு மாத்திரமல்ல அப்படியே அந்த வாக்கு தத்தத்தை அவனுடைய வாழ்க்கையில கத்த நிறைவேற்றுகிறார் அவர் அவனுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றுகிறார் அவனை போல மகிமை பொருந்திய ராஜா அந்த உலகத்திலே கிடையாது என்று சொல்லும் படிக்க அவன் ஐஸ்வர்யவானாய் மனம் பெற்றவனாய் நித்தியிலும் புகழ்ச்சியிலும் சிறந்தவனாய் விளங்குகிறான் அவனை கத்தர் ஒரு ஞானவானாய் உயர்த்துகிறார் அவனுடைய ஞானம் உலகமெங்கும் பரவுகிறது அதை பார்த்து நிறைய சின்னங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு அவனை தேடி வருகிறார்கள் அப்படி இருக்கிற வேலையில என்ன நடந்தது அந்த ஐஸ்வர்யம் கனம் மகிமை பெருகின வேலையில அதனால் அவன் இருதயம் வேட்டிமையாகி அவன் அநேக ஸ்திரீகளை விவாகம் பண்ணுகிறான் அந்த ஸ்திரீகள் சொன்னபடியே அவன் அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறான் அப்படி அந்நிய தேவர்களை அவன் பின்பற்றுகிற வேலையில தத்தருடைய பார்வைக்கு அருவறுப்பான பொல்லாங்கான காரியங்களை அவன் செய்கிற வேலையில உலகுக்கு அருவறுப்பான காரியங்களை செய்கிற வேலையில என்ன நடக்கிறது அவன் அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றினதுனால அவன் கத்தரை தேடுவதை விட்டுவிட்டான் பாகல்களை தேட ஆரம்பிக்கிறான் அதனால் என்ன நடந்தது அவன் ராஜ்ய பாரத்தை இழந்து போகிறான் அவன் ஊழியக்காரனுக்கு அவனுடைய வேலைக்காரனுக்கு கத்தர் அதை கொடுக்கிறார் கோத்திரங்களையும் அவன் கையிலிருந்து பிடுங்கி ஒரு கோத்திரம் மாத்திரம் தான் சாலமன் ராஜாவுக்கு மிஞ்சியது அப்படி அவன் மறித்து போகிறான் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே ஆதா தென்னம் விரோதியும் அவனுக்கு விரோதமாக கத்தரை எழும்புகிறார் இந்த கத்தரை தேடாததுனால அழிந்து போன இரண்டு ராஜாக்களை குறித்து நாம் தெளிவாக பார்த்து விட்டோம் அதே போலதான் யோசுவா இசரவேல் ஜனங்களை பார்த்து எச்சரிக்கிறான் யோசுவா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல கத்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்திருக்க நீங்கள் கத்தரை விட்டு அந்நிய தேவர்களை செய்வித்தால் அவர் திரும்பி உங்களுக்கு தீமை செய்து உங்களை நிர்மூலமாக்குவார் என்று சொல்லி யோசுவா இசரவேல் ஜனங்களை பார்த்து எச்சரிக்கிறான் 
உடனே அந்த இசுரவேல் ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அவனை பார்த்து நாங்கள் கத்திரையை சேவிப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் அது போல எனக்கன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெருமந்தையே நீங்களும் கூட அந்நிய தேவர்களை சேவிப்பதை விட்டுவிட்டு அப்படி சேவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறவர்கள் அந்நிய தேவர்களை சேவிப்பதை விட்டுவிட்டு கத்திரை சேவிக்கணும் யோசுவா சொன்ன படிக்கு யோசுவா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் சொன்ன மடிக்கு நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்திரையை செவிப்போம் என்று சொல்வீர்களா அமைய நிலையில் லூயா கத்த நல்லவர் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகளை நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்தரையே சேவிப்போம் நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்தரையே சேவிப்போம் நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்தரையே சேவிப்போம் அமை நிலையில் லூயா எனக்கன்பான தெய்வ சனமே கத்தருடைய அன்பு மகள் உங்களை பார்த்த ஆத்தும பாரத்தோடு கேட்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டாரும் கத்திரையை சேவித்து கத்திரையை தேடுவீர்களா அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கத்திரையே சேவிப்போம் நீயும் சேவிப்பாயா நீயும் சேவிப்பாயா நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கத்திரையே சேவிப்போம் நீயும் சேவிப்பாயா நீயும் சேவிப்பாயா எனக்கன்பான தேவ சனமே கத்திரை தேடுவது எப்படி என்று நாம் பார்த்தோம் அதில் வேதத்தை வாசிக்கணும் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு இரண்டாவதாக அவருடைய கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் அவருடைய போதகத்தையும் கண்மனை போல இருதயத்தில் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் மூன்றாவதாக உபவாசம் இருந்து கத்தரை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் நாலாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பர்லோத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி எனக்கன்மான தேவ சனமே இந்த விடியல் உங்களோட மாத்திரம் விடிந்து விடக்கூடாது இந்த வெளிச்சம் உங்கள் குடும்பத்திற்கு மாத்திரமல்ல தேசத்தின் மேலும் பிரகாசிக்கணும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் கத்துடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் ஒன்று கூடி அவர்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நான்காவதாக கத்த சொல்கிற காரியம் அதுதான் ஜபம் பண்ண வேண்டும் கத்தரை நோக்கி என்று சொல்லி அது மாத்திரமல்ல கத்தருடைய முகத்தை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருமுகப்பட்டு கத்தருடைய முகத்தை தேடணும் அதற்கு முன்னால பொல்லாத வள்ளிகளை விட்டு திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படி செய்கிற வேலையில என்ன நடக்குமாம் பர்லோகத்தில் இருக்கிற தேவன் நீங்கள் பிழைத்து கொள்ளும்படியாய் தேசங்களுக்கு சேமத்தை கொடுக்கும்படியாய் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கன்பான தெய்வ சனமே கத்தர் உபவாசம் இருந்து அவருடைய முகத்தை தேடி சுபம் பண்ணி பாவ வழிகளை விட்டு கத்தரை தேடும்படி கட்டளை இடுகிறார் அப்பொழுது தேசங்களுக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று கட்டளை இடுகிறார் யோனா தீர்க்க தரிசியின் மூலமாய் இனிவே பட்டணத்தை குறித்து அந்த பட்டணம் அழிந்து போகும் என்று சொல்லி கத்தர் எச்சரித்த வேளையிலே அந்த நினைவையின் ராஜா என்ன செய்கிறான் யோனா மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துல நீங்க பார்க்கலாம் இந்த செய்தி நினைவையின் ராஜாவுக்கு எட்டின போது அவன் தன் சிங்காசனத்தை விட்டு எழுந்து தான் உடுத்தியிருந்த உடுப்பை கலற்றி போட்டு ரெட்டை உடுத்தி கொண்டு சாம்பலிலே உட்கார்ந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் மேலும் ராஜா தானும் தன் பிரதானிகளும் நிர்ணயம் பண்ணின கட்டளையாக இனிமேல் எங்கும் மனுஷரும் மிருகங்களும் மாடுகளும் ஆடுகளும் ஒன்றும் ருசி பாராது இருக்கவும் மேயாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இருக்கவும் மனுஷரும் மிருகங்களும் ரெட்டினால் மூடிக்கொண்டு தேவனை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் கூப்பிடவும் அவரவர் தம் தம் பொல்லாத வழியையும் தம் தம் கைகளில் உள்ள கொடுமையை விட்டு திரும்பவும் கடவர்கள் யாருக்கு தெரியும் நாம் அழிந்து போகாத படிக்கு ஒருவேளை தேவன் மனஸ்தாப்பட்டு நம்முடைய உக்கர கோபத்தை விட்டு திரும்பினாலும் திரும்புவார் என்று கூற சொன்னான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் 
நக்கன்பான தேவ சனமே இங்கே ஒரு ராட்சா அவனுடைய சிங்காசனத்தை விட்டு எழுந்த ரெட்டு உடுத்தி கொண்டு உபவாசம் என்று தன்னுடைய குடிகளையும் கூட அப்படியே செய்ய கட்டளை இடுகிறான் கொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்ப சொல்கிறான் கத்திரை நோக்கி ரெட்டு உடுத்தி கொண்டு உரத்த சத்தமாய் தண்ணீர் குடியாமல் மிருகங்களும் கூட தண்ணீர் குடியாமல் இருந்து கத்திரை தேடும்படி தங்களுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பும்படி கட்டளை இடுகிறான் அதனால் ஒருவேளை அப்படி கத்திரை தேடுகிற வேளையில் கத்தர் அவருடைய உக்கர கோபத்தை விட்டு திரும்பி இனிவே அழிக்காதபடிக்கு இருப்பார் என்று சொல்லி அந்த ராஜா சொல்கிறான் அதை கேட்ட அவனுடைய குடிகள் எல்லோரும் பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டும் கட்டுடுத்தி கொண்டு உபவாசம் இருந்து தங்களுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு கத்திரை தேடினார்கள் அப்படி தேடின வேளையிலே கத்தருடைய கோபம் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் நினைவை பட்டணம் அழிந்து போகும் என்று சொன்ன பிறகும் கூட அவர்கள் கத்தரை தேடின வேளையிலே உபவாசம் இருந்து தேடின வேளையிலே கத்தருடைய கோபம் நினைவை பட்டணத்தை விட்டு நீங்கி போனது அவர் அந்த நினைவை பட்டணத்தை அழிக்காமல் விட்டுவிட்டார் நக்கன்பான தெய்வ சனம் இந்த ராஜாவை போல நீங்களும் உங்களுடைய பாவ வழிகளை விட்டு கத்தரை தேடும் பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாய் பிழைத்துக் கொள்வீர்கள் அமைநிலை லூயா எனக்கர்மான தெய்வ சனமே கத்தரை தேடுவதற்குரிய ஒரே வழி கத்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகள் போதகர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கோவில் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலாவது வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிற படிக்கு கடைசியாக கத்தரை தேடுகிற வழியை கத்தருடைய ஆசாரியர்களுக்கு கத்தர் கட்டளை இடுகிறார் அந்த ஆசாரியர்கள் தலைமை போதகர்கள் கத்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் கத்துடைய தீர்க்க தரிசிகள் அப்போஸ்தலர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அறிவுறுத்தும்படியாய் கத்தர் யோவேல் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகத்தில் கட்டளை இடுகிறார் யோவேல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலாவது வசனம் ஆசாரியர்களே ரெட்டுடத்தி புலம்பங்கள் பலிபிடத்தின் பணிவிடைக்காரரைய அலறுங்கள் என் தேவனுடைய தொண்டரை நீங்கள் உள்ளே பிரவேசித்து ரெட்டுடத்தவர்களாய் இராத்தங்கங்கள் உங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தில் போஜன பலியும் ஆன பலியும் செலுத்தப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டது பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் விசேஷித்த ஆசரிப்பை கோருங்கள் உப்பரையும் தேசத்தின் எல்லா குடிகளையும் உங்கள் தேவனாகிய கத்தரின் ஆலயத்திலே கூடிவர செய்து கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் என்று கத்தர் கட்டளை இடுகிறார் அது மாத்திரமல்ல அதே யோவையில் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் கத்தர் செலுகிறார் ஆதலால் நீங்கள் இப்பொழுதே உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று கத்த செல்கிறார் நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து உங்கள் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் திரும்புங்கள் அவர் இறக்கவும் மன உருக்கவும் ஈடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாய் இருக்கிறார் ஒருவேளை அவர் திரும்பி மனஸ்தாபப்பட்டு உங்கள் தேவனாகிய கத்திற்கு போஜன பலிகளையும் பான பலிகளையும் செலுத்துகிறதற்கான ஆசிர்வாதத்தை தந்தருடுவார் என்று சொல்லி சியோனிலே எக்காலம் ஒதுங்கள் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் விசேஷத்த ஆசிரிப்பை கோருங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் முதியோரை சேருங்கள் பிள்ளைகளையும் பால் என்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் என்று சொல்லி கத்தர் கட்டளை இடுகிறார் என கண்வான தேவ ஜனமே யோவேல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினாலாவது வசனங்களிலும் யோவேல் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இருந்து பதினாறாவது வசனம் வரைக்கும் கத்தர் சொல்கிற காரியம் ஒன்றுதான் கத்தருடைய ஆசாரியர்களை பார்த்து தலைமை போதகர்களை பார்த்து விசுவாசிகள் அத்தனை பேரையும் கூட்டுங்கள் என்று சொல்லி கத்த சொல்கிறார் ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தமாய் அவர் வருகை சமயமாய் இருக்கிறதுனால விசுவாசிகள் எல்லா சபைகளில் உள்ள விசுவாசிகள் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் எல்லா ஜனத்தையும் கூட்டுங்கள் என்று சொல்லி தேசத்தில் உள்ள எல்லா குடிகளையும் கூட்டுங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் எல்லோரையும் கத்தருடைய ஆலயத்திலே கூடி வர செய்து கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் என்று சொல்லி கத்தர் கட்டளை இடுகிறார் அதற்கு முன்பாக இதற்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படியாய் தேசத்தின் குடிகளை எல்லாம் கத்தருடைய ஆலயத்திலே கூடி வர செய்வது என்பது லேசான காரியம் அல்ல எனக்கன்மான தேவ ஜனமே அதற்கு முன்பாக ஆசாரியர்கள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ரெட்டுடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தின் உள்ளே பிரவேசித்து இரவிலே தங்கி இருந்து 
கண்ணீர் வடித்து அத்தை நோக்கி கதறனும் அப்பா தேசத்தின் குடிகளை எல்லாம் குடிவர செய்யப்பா எல்லாரும் உபவாசம் இருந்து உமை தேடும்படி நீங்க கட்டளை எடுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை எல்லாருக்கும் கொடுங்கப்பா எல்லாரும் கத்துடைய ஆலயத்திலே ஒன்று கூடட்டும் என்று சொல்லி கத்துடைய சமூகத்துல கத்துடைய பலிபீடத்திற்கு முன்பாக ஆசாரியர்கள் போதகர்கள் கண்ணீர் வடித்து கத்தரை நோக்கி கதறனும் இரு கரகளையும் விரித்தவர்களாய் தேசங்களின் சேமத்திற்காக என்ன கத்தர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் கத்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லி எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் அதை செய்தால் மாத்திரம் போதாது உபவாசம் இருக்கணும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் கத்திரிடத்தில் அவர்கள் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி கத்திர கட்டளை இடுகிறார் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து கத்திரிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி கத்திர கட்டளை இடுகிறார் அப்பொழுது தேசங்களுக்கு சேமம் உண்டாகும் என்று சொல்லி நக்கன்பான தெய்வ ஜனமே அப்ப கத்தருடைய ஆசாரியர்கள் கடைசியாக கர்த்தரை தேடுகிற வழி கத்தருடைய ஆசாரியர்கள் கற்பிக்க வேண்டும் அவர்கள் முதலில் கத்தரை தேட வேண்டும் தாங்கள் தேடுவதோடு மாத்திரமல்ல உபவாசம் இருந்து தனங்களை கூட்டி பரிசுத்தப்படுத்தி உபவாச நாளை நியமித்து கத்தருடைய ஆலயத்திலே அவர்களை கூட செய்து அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தி விசேஷத்து ஆசிரிப்பை கூறுங்கள் என்று சொல்லி கத்த கட்டளை இடுகிறார் என கண்பான தேவ சென்னமே கத்தருடைய வருகை நாளுக்கு ஆயத்தமாகும் அடையாய் கத்தருடைய அன்ப பிள்ளைகள் கத்தரை அறிந்த ஜனங்கள் ஒன்று கூடி நின்று தேசங்களின் சேமத்திற்காக அதற்கு முன்பாக புலம்பலோடும் அழுகையோடும் கத்தருடைய பலிபிடத்தின் முன்பாக விண்ணப்பம் பண்ணி அந்த விண்ணப்பத்தை கத்தர் கேட்டு அவர் அனுக்கிரகம் பண்ணுகிற வேளையிலே விசேஷித்த ஆசிரிப்பை கட்டளையிட்டு உபவாச நாளை கட்டளையிட்டு சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கத்தரை தேடும்படி கட்டளை எடுகிற வேளையிலே தேசத்து கொடிகள் எல்லாம் பிழைத்து கொண்டு நல்ல சுகத்தோடு கத்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாவார்கள் அமைநிலையில் லூயா எப்படி நினைவே பட்டணத்தை அழிக்க கத்த நினைத்த வேளையிலே அந்த நினைவே பட்டணத்து ராஜா தன் குடிகளை ஆயத்தப்படுத்தினானோ அதுபோல ரெட்டெடுத்தி உபவாசம் இருந்து ஜபித்த வேளையிலே கத்தர் அந்த பட்டணத்தை அழிக்காதபடிக்கு மனம் இறங்கினாரோ அது போல கத்தருடைய அன்பு பிள்ளைகள் இஸ்ரவேலின் பெருமந்தைகள் ஒன்று கூடி உபாசித்து கூடி நின்று கத்தரை நோக்கி தேடி ஜபிக்கிற வேளையிலே கத்த நம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணுவார் அமைய நிலையில் ஓயாம் கத்தரை உனக்கு நெத்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் உன் துக்க நாட்கள் முடிந்தபோம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் ஏசாயா அறுபதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல கத்தர் வாக்கு கொடுத்தபடியே கத்தரை உனக்கு நெத்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் உன் துக்க நாட்கள் முடிந்தபோம் அமைய நிலையில் ஓயா எப்பொழுது நீங்கள் கத்தரை தேடுகிற வேளையிலே கத்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் அமைய நிலையில் ஓயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்தரை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் கத்தரை தேடியவர்களுக்கு வருகிற நன்மைகளை குறித்து நாம் பார்த்தோம் கத்தரை தேடுவதை விட்டுவிட்டு பின்மாற்றம் அடைகிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற துன்பங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் கத்தரை தேடுவது எப்படி என்று பார்த்தோம் கத்தரை தேடுவது எப்படி முதலில் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் இரண்டாவது அவருடைய கட்டளைகளையும் அவருடைய போதகத்தையும் கண்மணிகளை போல இருதயத்திலே பத்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் மூன்றாவதாக உபவாசம் இருந்து கத்தரை தேடுவதனால் வருகிற நன்மைகளை குறித்து நாம் பார்த்தோம் நான்காவதாக நம்மை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி பாப வழிகளை பொல்லாத வழிகளை விட்டு கத்தரை தேடுவதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் தோஸ்வாசனபடிக்கு நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கத்தரையை சேவிப்போம் என்று சொல்லி நாம் பிழைக்கும்படியாய் தீமையை அல்ல நன்மையை தேடுங்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் ஐந்தாவதாக கத்தருடைய ஆசாரியர்கள் பிரசுத்த உபவாச நாளை எப்படி நியமிக்கணும் என்று சொல்லி தேசங்களின் சேமத்திற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் கடைசியாக ஆறாவதாக நாம் பார்க்க போகிறோம் செப்பனியா இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்துல செப்பனியா இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்துல தேசத்தில் உள்ள எல்லா சிறுமையானவர்களே கத்தருடைய நியாயத்தை நடப்பிக்கிறவர்களே அவரை தேடுங்கள் நீதியை தேடுங்கள் 
மன தாழ்மையை தேடுங்கள் அப்பொழுது ஒருவேளை கத்தருடைய கோபத்தின் நாளிலே மறைக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி என கண்மான தெய்வ சனமே கத்தருடைய வருகையின் நாளில் நீங்கள் மறைவாய் எடுத்து கொள்ளப்பட வேண்டுமென்றால் நீங்கள் கைவிடப்பட்டவர்களாய் இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமென்றால் இங்க என்ன செய்ய வேண்டுமாம் செப்பனியா இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் உள்ள படைக்கு அவரை தேட வேண்டும் நீதியை செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக கோர்ட்டுகளில் ஜட்ஜிகளாய் பணி புரிகிறவர்கள் வக்கீல்கள் ஆதரவற்றவர்களுக்கு உண்மையாய் நீதி செய்யும் வடைக்கு கத்தருக்கு நடுங்கிற பயத்தோடு நீதியுள்ள நியாயாதிபதிக்கு பயந்து நீதியை புரட்டாமல் நீதியை சரி செய்கிற தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்த்தி உண்மையான ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்க வேண்டும் ஏழைகளுக்கு நீதி செய்ய வேண்டும் மன தாழ்மையாய் இருக்க வேண்டும் வேட்டிமை கண்ணனையும் பெரு நெஞ்சுள்ளவனையும் கத்தர் பொறுக்க மாட்டார் தாழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் அப்படி செய்கிற வேலையிலே கத்தருடைய கோபத்தின் நாளிலே நீங்கள் மறைக்கப்படலாம் பாதுகாக்கப்படலாம் அமேனலே லோயா எனக்கன்பான தெய்வ சனமே இந்த நவம்பர் மாதம் கத்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு நடுங்கிற பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு நீங்கள் கத்தரை தேடலாமா கத்தர் நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கத்தரை தேடுகிற வேலையில கத்தர் நம்மளை வாழ வைப்பார் என்ற அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தோடு இந்த பாடலை பாடலாமா கத்த நல்லவர் தேடி ஏசு வந்தார் என்ன தேற்றி வாழ வைத்தார் தேடி ஏசு வந்தார் என்ன தேற்றி வாழ வைத்தார் கண்ணீர் கடலினிலே நான் கதறி மகராசா 
கைவிடாத நேசர் நீங்க கரம் பிடித்து வழிநடத்துங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் ராஜாதி ராஜாவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே சேனைகளின் கத்தாவே உம்முடைய மகள் மூலமாய் நீங்க கொடுக்கிற வார்த்தைகளை கேட்கிற அந்த வார்த்தைகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஷேர் பண்ணுகிற அன்பு பிள்ளைகளை சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேனப்பா அவர்களை நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அவருடைய கரங்களை உடைய கரங்களில் பிடித்து ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ராஜா உடைய வருகையின் நாள் மட்டும் அவருடைய கரங்களை கைவிடாத நேசர் கைவிடாத படிக்கு அவர்கள் பாவ வழிகளை விட்டு பரிசுத்த பாதையில் தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல இடுக்கன் சூழ்ந்த நேரத்திலும் கத்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு நடக்க இமைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை மறுமைக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் கிருபழை திருளுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் வாழ்த்துகிறேன் ஐயா பெருமையாக்குகிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் தொடர்ந்து உடைய அன்பு மகளையும் அன்பு மகளுடைய கணவர் பிள்ளைகளையும் கூட அப்பா அம்மாக்கு குடானுடைய சூத்திரம் இரத்த கொட்டைக்குள்ளே மூடி மறைத்து காத்து கொள்ளுங்கப்பா சத்துரு தொடாத படைக்கு அப்பா அம்மாக்கு குடானுடைய சூத்திரம் சத்துரு உட்போதிலும் குடியோடி போதிலும் இராத படைக்கு அப்பா அம்மாக்கு குடானுடைய சூத்திரம் உடைய அன்பு மகளுடைய குடும்பத்தை சுற்றி நீங்க வேலையடைத்து பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜபத்தை எடுக்கிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் சில விதமான துதி கனம் மகிமை அனைத்தும் அக்கே உண்டாவதாக நாத்துமாவே கத்திரை சோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி நாத்துமாவே கத்திரை சோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதி அமைய நிலை லூயா அமைய நிலை லூயா அமைய நிலை லூயா எனக்கன்பான தேவ ஜனமே இஸ்ரேவேலின் பெருமந்தையே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவையினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக அமைய நிலை லூயா